Deri sektörü 1970'lerden beri Türk ekonomisinde giderek artan önemde bir rol oynamıştır. Özellikle son 15-20 yılda sektör hızla gelişmesini sürdürmüş ve yurt içi geniş ham deri kaynaklarının yanı sıra önemli ölçüde ithal ham madde kaynakları da kullanılarak yüksek tutarda deri ürünleri ihracatı gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından bu yana İstanbul Güngören'de faaliyet gösteren Limane Deri firması da %100 deriden ürettiği ürünlerini yurt içi ve yurt dışı piyasada müşterilerinin beğenisine sunuyor. Sektörde 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan firma sahibi Recep Kocaman, firmasını daha ileriye taşımak için var gücüyle çalışmaya devam ediyor. Bizler de bu hafta ülkemizin deri sektörünü konuşmak üzere Recep Kocaman'ın konuğu olduk. Hiç vakit kaybetmeden mikrofonumuzu Recep Kocaman'a uzatıyor ve öncelikle kendisini tanıyoruz. 1987'de sektöre girdim. 17 yıl yöneticilik yaptım. Çalıştığım firma ekonomiyi önden gördü, kapattılar. O 2012'de ben kendim açtım. Kendi iş yerimi açtım. Ayakkabı ve çanta. Benim sattığım değerler genellikle bayan ayakkabısı ve çocuk ayakkabısı. Artı bayan çantalarına hitap ediyor. Bayan ayakkabısı genellikle Rusya ağırlıklı. O yüzden bu şekilde parlak ve desenli oluyorlar. Rusların sevdiği değerler olduğu için. Suni biraz bize yalancı geliyor. Yani o yüzden deride de devam ediyoruz. Deri işlendikçe güzelleşen bir şey. Ee, ne verirsen karşılığını alıyorsun. Ee, daha sağlıklı. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Derinin ham madde olarak gelip çanta ve ayakkabıya dönüşmesine kadar geçen süreci Recep Kocaman anlatıyor bizlere. Şimdi yarım amül olarak alıyoruz. Ee, üzerine finisajla, e, plaka baskılarla, transfer kağıtlarla, dijital bilgisayarlı boyama makineleriyle üzerine desen yaptırıyoruz. İtalya'ya gidiyoruz, internetten takip ediyoruz. Gidecek olan renkler, bir önceki yıl İtalya'da ne varsa Türkiye'de bir sonraki yıl olanlar. Bir sene de geriden takip ediyoruz. Merkezi İtalya. Bütün dünya, Çin de İtalya'yı takip ediyor, biz de. Ee, İspanya'da İtalya'yı takip ediyor, Portekiz'de. Yani ayakkabı imalatı olan yerlerin %90'ı İtalya'ya takip ediyor. Ayakkabı ve çanta üretiminde kullanılan deriler hakkında bilgi veren Recep Kocaman, Kaliteli bir derinin nasıl olması gerektiğini ise şu sözlerle açıklıyor. En iyi deri hayvan hiç yayılmamış, diken çizmemiş, üzerine sopayla vurulmamış. İneğin otlanırken diken çizdiği zaman, o deri işlendiği zaman o çizik çıkıyor. En iyi deri bunlar. Daha çok fabrikasyon, daha çok besi hayvanlarından çıkan deriler daha kaliteli oluyor. Dana derisi hem çantada hem ayakkabıda kullanılıyor. Bayan ayakkabılarında keçi derisi de kullanılıyor, koyun derisi de kullanılıyor. Çanta derileri daha kalın ve işlentisi daha hafif olması için farklı olarak işleniyor çantaların derileri. Erkek ayakkabısı çanta derisine biraz daha yakın, biraz daha ince. Ama bayan ayakkabısı tamamen farklı. Daha ince, daha nazik. Son olarak tüketicilere seslenen Recep Kocaman, ayak sağlığı açısından gerçek deriden yapılmış ayakkabıların kullanılmasını tavsiye ediyor. Şimdi halkımıza şunu söyleyeyim, deri ayakkabıdan şaşmayın. Ayak sağlığımız gerçekten önemli. İlerleyen dönemlerde çok fazla ayaktan rahatsızlık olacak. Şu anda iyi olan bir şey ayakkabıların altında genelde deri mi, suni mi olduğu belli. Mümkün olduğunca deri ayakkabı giymeye çalışalım. Ve bir çift ayakkabıyla yazı ve kışı geçirmeyelim. 3-5 çift. Yani her gün, bir gün giydiğimiz ayakkabıyı iki gün dinlendirelim, ondan sonra giyelim ki ayak sağlığımız için çok önemli.